ոչ ստեղծվում է կոլեկտիվ կառուցումներով ամեն մի երկիր ամեն մի ժողովուրդ պետք է մտցնի իր ստեղծագործական աշխատանքի բաժինը համաշխարհային ճարտարապետության ընդհանուր օրգանիզմի մեջ համոզված էր Երևանի առաջին գլխավոր ճարտարապետ պրոֆեսոր Նիկոլայոս Բունյացյանը Թիվլիսում ծնված Մոսկվայում կյանքի վերջին տարիներն ապրած հայ ճարտարապետը 30 տարեկանում սկսել է զբաղվել հայկական ու շարժաների ուսումնասիրությամբ 1914-ից 16 թվականներին հնագետ լեզվաբան եւ հայագետ Նիկոլայոս Մարի գլխավորած անիի հնագիտական արշավախմբերի կազմում Նիկոլայոս Բունյացյանը հետազոտել չափագրել նկարել է միջնաբերդի պալատական եկեղեցին Աբուղամրեն Սուրբ Գրիգորը քաղաքատի բնակելի տներ եւ այլ կառուցներ 1924 թվականին ճարտարապետության ակադեմիկոս հայ նոր ճարտարապետության հիմնադիր Ալեքսանդր Թամանյանի խորհրդով եւ հրավերով նա գալիս է Հայաստան Հենց Նիկոլայոս Բունյացյանի անմիջական ղեկավարությամբ են բացվել մայրաքաղաքի մայրուղիներն ու հրապարակները, կառուցապատվել նոր թաղամասերը, իրականացվել Թումանյան եւ Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկի երկու նմանատիպ բնակելի տների քաղաքաշինական լուծումը։ Նրա նախագծերով կառուցվել է շուրջ 70 շենք, ինչպես Երևանում, այնպես էլ Գյումրիում եւ Հայաստանի այլ քաղաքներում։ 14 տարի անընդ մեջ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը զբաղեցրած պրոֆեսորի մի քանի տասնյակից ավելի աշխատանքների լուսանկարներն օրերս մեկտեղվել էին Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի Թամանյան սրահում։ Փայլուն պատմության մոռացված է ջեր խորագրողցուց հանդեսի շրջանակներում Բունյացյանների ընտանիքի հարսի Իզաբելա Բունյացյանի նախաձեռնությամբ ներկայացվեցին ճարտարապետի չափագրությունները, ջրաներկ աշխատանքները եւ գծագրական գործիքները, ինչպես նաեւ նրա որդու Խեցեգորս նկարիչ Գուրգեն Բունյացյանի ստեղծագործությունները եւ Թորան Արթուր Բունյացյանի գիտական աշխատանքները։ Բացարիկ այս ցուցահանդեսը կտեւի 1 ամիս, մուտքն ազատ է։ Էլիզա Զախարյան, Ռուբեն Բաբայան, Նոյան Տապան։